Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале у Светланы Луди Сад. Вот чем заняться садоводу-огороднику, когда еще зима, когда еще посадки делать рано основные, когда еще скучно. Я вот занимаюсь, например, тем, что готовлю вот такие вот веревочки из старых футболок. Веревки или нитки. И решила вам показать, вдруг кто не знает способ, как... В принципе, быстро и легко сделать из футболки нити непрерывные, не надо их связывать узлами. Вот, например, видите, футболка превращена вот в такой моток непрерывно длинной нити. Здесь только вот такие швы, но они, в принципе, не мешают. Куда можно использовать такие клубочки, вот которые я сделала из разных футболок? Ну, во-первых, я свяжу коврик в баню как бы сидушку такую, они очень-очень долго служат, прекрасно стираются и эстетически выглядят и натуральные. Второе, можно придумать и сделать вот такой клубочек, как подвязка для растений. Нити из трикотажных футболок получаются очень эластичные, они хорошо тянутся, можно сделать их любой толщины, когда растягиваем футболку, Отрезну. Вот она складывается в такую очень хорошую нитку. Ну вот у меня потолще для коврика, можно сделать потоньше нарезать и будет э, нить вот эта тоньше для подвязки растений. Также сейчас покажу вам, как из таких вот ниток сделать самое элементарное кашпо. И эти кашпо прекрасно смотрятся в саду. И в них очень хорошо стоят горшочки. В том году столкнулась с тем, что посадила фукси в обыкновенные горшки трехлитровые без э, каких-то подвесов и встал вопрос что же как же мне их повесить я быстренько за пять минут сделала кашпо и висели эти кашпо прекрасно в саду и на старой яблоне и кто хочет фотографии есть вконтакте можно посмотреть ничего с ними не сделали не сделалось и я их подсушила сейчас убрала и еще буду использовать и сейчас вам покажу, как это сделать. Ну, чуть попозже. А сейчас, как же правильно отрезать футболку. Вот у меня старая футболка. Я отрезала вот отсюда вверх футболки. То есть здесь шли рукава и горловина. И получается вот такой прямоугольник. Внизу вот такая бейка толстая, ну, подшита футболка. Ее мы тоже отрезаем, растягиваем. Пожалуйста, у вас получилась какая-то веревочка для сада огороды, для подвязки. Вот такой четырехугольничек. Очень ровный, одинаковый. Теперь я его вот так сверну. Просто для того, чтобы было удобнее и быстрее резать. Вот так. Сверну. То есть оставляю до края. Ну, сантиметра тут 3, 4, 5. Вот, вот так. И теперь возьму ножницы. И буду резать вот здесь вот сантиметр шириной, ну может быть полтора. И буду отрезать, не доходя вот до этого края. То есть вот так режу на полоски, не доходя вот до этого края. Не доходя здесь можно сантиметр два. Вот так. Вот покажу вам, что получилось. Видите, ну это я уже расправила. То есть вот эта футболка вот так была. Я ее резала, не доходя до этого края. С этой стороны получается вот полоска замкнутая. И здесь еще пока замкнутая. Вот. Все одинаково, более-менее разрезано. Теперь я расправила вот эту сторону, где были недорезанные края футболки. И сейчас будем их дорезать. Смотрите, вот первый разрез, его надо просто-напросто разрезать вот сюда. Просто отрезать. Вот. А следующие, сейчас покажу одной рукой просто. А теперь все разрезы делаем наискосу. Как бы этот разрез соединяем вот с этим разрезом. Этот разрез соединяем вот с этим разрезом. Ну, прорезаем, я имею в виду. Вот так. Просто смотрю в камеру, режу, не очень удобно. Угу. 
Вот так вот одной рукой ничего и не сделаешь. Вот. И уже у нас с вами, видно, пойдет непрерывная, непрерывная нитка. Теперь следующий. Просто соединяем каждый разрез друг с другом. Теперь этот. Смотрите, как, как неудобно одной рукой снимать, другой показывать. Вот. И так далее. То есть вот этот разрез соединяем вот здесь, этот соединяем вот здесь. Этот соединяем вот здесь. Сейчас я отрежу и вам покажу. Вот я разрезала. И ниточка, посмотрите, она получается у нас как фокус. Фокус вот такая длинная. Вот, видите, непрерывная нитка. Получается непрерывная нить. Теперь нужно потянуть эти нити. И они сделаются, ну, как бы футболка вся сожмется. И будет вот такая очень красивая нитка. Вот можно сделать такой подвес. Что нужно? Нужно отрезать от футболки вот такие полоски, ну, где-то 2-2,5 сантиметра. Здесь от чего зависит? Чем тоньше футболка, такие бывают тоненькие трикотажные, тем шире полоска, потому что при растягивании она даст очень тонкую нить. Если футболки толстые, то ширину можно взять поменьше для того, чтобы была нить соответствующая. Ну, сами посмотрите. Вот у меня где-то сантиметра, наверное, ну, два с половиной. Вот такие нити. Я их тоже растянула и нарезала от обыкновенной футболки. Вот, смотрите, видите, кусок футболки. Вот таких 8 нитей. Ну, вот ровно футболка ушла. Такой рубашка пола была. Вот 8 таких нитей. Эти 8 нитей я связала пока в один вот узел. Вот смотрите. Раз нить, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Связала их просто в узел. Дальше разделила их попарно. Две нити, две, две и две. И на одинаковом расстоянии, ну, где-то сантиметров 10, я завязала эти нити узлом. Вот узел, 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 узел. Вот это сделает элементарно любой человек. Дальше, отступив опять примерно столько же, я уже их скрестила. То есть вот две нити, я их распределила и скрестила с одну нить этой с одной нитью следующей. Здесь также и здесь. Остались крайние нити. Вот, понятно всем. Теперь эту крайнюю нить я соединяю с этой. И точно так же на этом месте узлы должны быть Желательно, на, конечно, на одном уровне. Сейчас свяжу их узлом. И вам покажу. Вот связала еще. Видите, у нас уже с вами получается, вот там уже видно. Вот такая вот уже получается такой подвес. Теперь дальше. Третий раз. Вот эти нити крайние были. Теперь опять точно так же перекрещиваем нити. Берем, например, эту нитку, эту нитку, видите, с вот этой ниткой и связываем узлом. Я свяжу узлом сейчас, как бы так, чтобы, вот здесь, видите, одинаково, а это всегда будет, чтобы вот эти вот швы спрятались под узел. Сейчас свяжу и покажу вам дальше. Вот посмотрите, я сделала это так три раза. Видно, что нити перекрещивались постоянно. Вот, видите, в шахматном порядке. Одну нитку, другую нитку. И так сделала три раза. Вот первые узлы вот здесь. Потом вторые узлы. Третьи узлы. А, даже четыре. И четвертые узлы. 
Вот уже сейчас видно, что там получается вот такое сооружение, куда попадет кашпо. Это на длинных нитях я сделала для того, чтобы кашпо могла сюда положить достаточно такое широкое. Дальше в конце я сейчас это свяжу одним узлом, положу цветок и покажу вам наглядно, как это может висеть в саду-огороде. Вот посмотрите, как я повесила это кашпо. Ну, единственное, я вам показываю на комнатном цветке. Это кашпо связано, ну, вернее, этот подвес связан для кашпо значительно больше. Посмотрите, сюда влезет такое, ну, где-то, наверное, пятилитровые, в которых у меня растут фуксии, бакопы. Вот за пять минут, хоть даже для дома. Вот здесь у меня лишний узелок, потому что, видно, была дырочка. Ну, потом я его чем-нибудь задекорирую, бабочкой какой-нибудь. Была дырочка, наверное, в футболке, ниточка разорвалась. Вот, поэтому я сделала, вот так специально сделала большое, чтобы вы посмотрели. Внизу просто завязала узлом, и получается вот такая, такая кисточка. Вот, просто кисточка. Наверху вот тоже узел. Пожалуйста, любой недочет можно как-нибудь исправить. Посадить божью коровку или бабочку ну например вот это кашпо вот такое длинное получилось если вы хотите короче кашпо делать вот эти расстояния где будем вязать узлы намного короче видите вот так короче и у вас тогда получится меньше переходов и кашпо будет короче мне нужно было такое длинное за счет того что здесь будет большой объем горшка оно будет более объемное вот так, друзья мои, из отходов, которые не нужно нам, можно сделать элементарно вот такой подвес. Хоть для петуний, хоть для алисума, ну любое то растение, которое называется ампельное растение. Вот так можно использовать футболки. Ну вот заканчивая, вам советую не выкидывать такое добро. Когда я свяжу из них коврик для бани, постараюсь тоже вам показать. Ну, конечно, если интересно будет, кто напишет, что если интересно, свяжу, покажу, как он получается такой толстый, прочный, очень удобный. Ну и достаточно вот по цвету, очень даже красивый должен получиться. Итак, вы были на канале у Светланы Лудисад. Кому интересно, поставьте мне лайк, пожалуйста, подписывайтесь. Всего всем доброго!